സുഹൃത്തുക്കളെയും ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജും എ സിയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ഒരുപാട് പേർ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിച്ചു കമൻറ്റിലൂടെയും അല്ലാതെ ഫോണിലൂടെയും ചോദിച്ചു നമുക്ക് എ സിയും ഫ്രിഡ്ജും ഒക്കെ സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് അതിനൊരേയൊരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ അതിന് സാധിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എ സിയോ ഫ്രിഡ്ജോ അങ്ങനെ മോട്ടറോ വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ മുതൽ മുടക്ക് അതിൽ നടത്തേണ്ടി വരും നമ്മുടെ സോളാർ പാനൽ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ടിൻ്റെ സോളാർ പാനൽ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടെണ്ണിൻ്റെ ഒക്കെ എ സി അത്യാവശ്യം ഇൻവെർട്ടർ എ സി ആണെങ്കിൽ അത് സുഖമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ടിൻ്റെ സോളാർ പാനലുകൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും മെച്ചം കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു സോളാർ പാനൽ നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ ആണെന്ന് കരുതുക അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഊർജ്ജമൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമാകും അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉപയോഗപ്രദമായി നമുക്ക് സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങൾ കിട്ടാറില്ല നമ്മുടെ വെയിലും സൂര്യൻ്റെ പ്രഭാവവും ഒക്കെ നോക്കിയാണ് നമ്മുടെ ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നത് അതാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടെണ്ണിൻ്റെ എ സി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സോളാർ പാനൽ രണ്ട് തരമുണ്ട് മോണോ ക്രിസ്റ്റൽ സോളാർ പാനലും പോളി ക്രിസ്റ്റൽ സോളാർ പാനലും മോണോ ക്രിസ്റ്റൽ സോളാർ പാനലാണ് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻറ്റായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിന് മോണോ ക്രിസ്റ്റലിനേക്കാളും സോറി പോളി ക്രിസ്റ്റലിനേക്കാളും വില അല്പം കൂടുതലായിരിക്കും മോണോ ക്രിസ്റ്റൽ സോളാർ പാനൽ നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതുവഴി നമുക്ക് കുറച്ച് അല്പം കൂടി കൂടുതൽ ക്ഷമത ഊർജ്ജക്ഷമത നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ പോളി ക്രിസ്റ്റലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഉപയോഗം തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോളി ക്രിസ്റ്റൽ സോളാർ പാനലുകളാണ് എങ്കിലും എനിക്ക് നല്ല പോലെ ഊർജ്ജക്ഷമത ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മോണോ ക്രിസ്റ്റൽ ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഉണ്ടാവൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉപഭോക്താക്കളും ഡീലർമാരും എല്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടൊക്കെ മുഴുവൻ സോളാർ പാനൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മുഴുവൻ ഊർജ്ജവും സൂര്യനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു അത് തന്നെ ഒരു നല്ല തുടക്കമാണ് അതുപോലെ പല ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഇപ്പം സോളാറിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തരും ഓരോ കുടുംബങ്ങളും സോളാറിലേക്ക് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ വൻ തോതിലുള്ള ഊർജ്ജം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ക്രമേണ നമുക്ക് വൈദ്യുതി ചാർജ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാനോ അതോ ഇല്ലാതാക്കാനോ നമുക്ക് സോളാർ കൊണ്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം വരും പിന്നെ പറഞ്ഞു ഈ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്തും അത്യാവശ്യം ഊർജ്ജം ഒക്കെ നമുക്ക് സോളാർ പാനൽ വഴി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം അത്രയ്ക്ക് മൂടിക്കെട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഊർജ്ജം തീരെ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ദിവസങ്ങളിൽ ചെറിയ തെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയൊക്കെ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നല്ല പ്രകാശമുള്ള വെയിലുള്ള സമയത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും ഊർജ്ജക്ഷമത വരില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ട ഊർജ്ജമൊക്കെ മഴക്കാലത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക താങ്ക്സ്